ప్రజల మధ్యకు వస్తేనే వాళ్ళ సాధక బాధకాలు తెలుస్తాయన్న ఉద్దేశంతో పాటు తన పార్టీని ప్రజల్లోకి మరింత బలంగా తీసుకెళ్లాలన్న సంకల్పంతో వైఎస్ జగన్ పాదయాత్ర చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే అయితే కొన్ని రోజుల క్రితం ఆయనపై వైజాగ్ ఎయిర్పోర్ట్ లో దాడి జరగడంతో డాక్టర్ల సలహా మేరకు విశ్రాంతి తీసుకున్నారు భుజంగాయి నుంచి పూర్తిగా కోలుకోకుండానే ఆయన మళ్లీ పాదయాత్ర పునఃప్రారంభించడం రాజకీయ వర్గాలని కాదు పార్టీ కార్యకర్తల్ని కూడా షాకి గురి చేసింది తనపై హత్యాయత్నం జరిగిన నేపథ్యంలో జగన్ ఇప్పట్లో పాదయాత్రకి రావడం కష్టమేనని చాలా మంది భావించారు అయితే వేగంగా మారుతున్న రాజకీయ పరిణామాలు జగన్ ని ముందుకు నడిపించాయి ఈ క్రమంలో ఆయన సోమవారం నుంచి మళ్లీ పాదయాత్రలో పాల్గొంటున్నారు దాడానంతరం మొదటి రోజు పాదయాత్రలో భాగంగా విజయనగరం జిల్లా సాలూరు నియోజకవర్గం పాయకపాడు ప్రజలతో కలిసి నడిచారు కానీ జగన్ పై హత్యాయత్నం నేపథ్యంలో మొదటి రోజు ఆశ్చర్యకరంగా పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి జగన్ ప్రజల్లో ఉన్నాడంటే వృద్ధులను ఆప్యాయంగా హత్య కోటాలు అక్క చెల్లెమ్మలతో సెల్ఫీలు కామన్ గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అయితే ఈసారి పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా చర్యలతో అందరికీ షాక్ ఇచ్చారు జగన్ వద్దకు వెళ్లాలంటే మూడు అంచెల భద్రత ఏర్పాట్లను దాటుకుని వెళ్లేలా ప్లాన్ చేశారు జగన్ బస్ చేసే శిబిరం వద్ద భారీ సెక్యూరిటీ నియమించారు తినే ఆహారాన్ని కూడా ముందు భద్రతా సిబ్బంది తిన్న తర్వాతే జగన్ అందిస్తున్నారు అంతేకాదు పెద్ద సంఖ్యలో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు ఇక జగన్ పాదయాత్రకి గ్రీన్ బ్లూ రెడ్ పేరిట మూడు సెక్యూరిటీ జోన్లు ఏర్పాటు చేశారు పోలీసులు జగన్ బందోబస్తులో ఉన్న పోలీసుల గ్రీన్ కార్డులు అందజేశారు ఈ పోలీసులు జగన్ పాదయాత్ర సందర్భంగా ఎక్కడైనా సంచరించవచ్చు జగన్ అనుసరించే నాయకులు ఎమ్మెల్యేలు పర్సనల్ స్టాఫ్ వ్యక్తిగత గన్మెన్లకు బ్లూ కార్డులు ఇచ్చారు చివరిగా జగన్ ని కలుసుకోవాలనుకునే ప్రజలకి రెడ్ కార్డులు జారీ చేయాలని నిర్వహించారు రెడ్ కార్డులు ఇచ్చే ముందు అన్ని రకాల తనిఖీలు చేసిన తర్వాతే జగన్ ని కలుసుకునేందుకు అనుమతిస్తున్నారు ఏమాత్రం అనుమానం వచ్చినా కార్డులు జారీ చేయడం లేదని తెలుస్తోంది మొత్తం మీద దాటి తర్వాత జగన్ పాదయాత్ర సరికొత్త భద్రతా ఏర్పాట్లతో కొత్తగా కనిపిస్తోంది అంటున్నారు పార్టీ కార్యకర్తలు ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టాలీవుడ్ నగర్